رسول الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزیزان گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک و سلم اللہم یسر ولا تعسر و تمم بالخیر اللہم یسر ولا تعسر و تمم بالخیر اللہم یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا وزوجك الجنة 
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله رسيم من سورة بقرة في آية نمبر 29 سي آدم كش آيات تلاوت كي من آدم اسي جسي كي إن شاء الله تفسير كمو تعالى كريم دي إرشاد هو هو وہی ذات گرامی ہے خلق لکم جس نے تمہارے لئے پیدا کیا ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بنایا ہے وہ جو اللہ وہاں کہتے ہیں کہ جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بنایا اور باقی سب چیزیں انسان کے لئے بنایا اور ایک جگہ سورہ الجاسیہ میں تو یوں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِنْهُ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مسخر فرما دیا تمہاری خدمت میں دے دیا تمہارا تابع فرمان بنا دیا ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی طرف سے یہاں تو صرف زمین کا ذکر تھا سورہ الجاسیہ میں فرمایا کہ آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے پوری کائنات میں بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب تمہارے لئے تمہاری خدمت کے لئے تمہارے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے بنایا ہے عزیزان اگرانی آپ غور فرمائیں کہ دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی خدمت انسان کی کر رہی ہے آپ اگر فرض کریں کہ کوئی چیز اگر دنیا کی موجود نہ ہو تو نقصان صرف انسان کو ہوگا سورج نہ ہو اس کی توانائی اس کی روشنی نہ ہو تو ہم تمتن لمحوں میں ہم ختم ہو جائیں مر جائیں ہوا نہ ہو ہم مر جائیں پانی نہ ہو تو ہم مر جائیں غزا نہ ہو تو ہمارا گزارہ نہیں ہے بڑی سے بڑی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز مٹی کا ذرہ گھات کا تن کا اگر اس دنیا سے غائب ہو جائے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان کا نقصان ہو جائے گا اس لیے کہ وہ گھات کا تنکہ بھی اپنی جگہ پر انسان کی خدمت کر رہا ہے پہاڑ ہیں سمندر ہیں بادل ہیں ہر ہر چیز انسان کی خدمت پر لگی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے انسان کا اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر دیں کہ انسان دنیا سے غائب ہو جائے کوئی انسان بھی باقی نہ رہے تو کیا سورج کا کوئی نقصان ہوگا چاند کا تاروں کا پہاڑوں کا دریاؤں کا سمندروں کا دنیا کی کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے کہ انسان کسی کے کام نہیں آ رہا سب سے کام لے رہا ہے تو فرمایا کہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کے لئے ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنے لئے پیدا کیا ہے 
ثم استوى الى السماء پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا فسوا ان سب سماوات اللہ تعالی نے سات آسمان خوبصورتی سے بنا دیے ابھی آسمان کیا ہے یہ فضا کی لیئرز ہیں یہ کیا ہیں یہ کہکشائیں ہیں یہ گیلیکسیز ہیں یہ نظام ہائے شمسی ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا سما سمو عربی میں بلندی کو کہتے ہیں تو وہ فضا جو بلندی میں ہے اس میں جو کچھ ہوگا وہ سما ہی کہلائے گا اس کی کیا حقیقت ہے سچی بات ہے یہ ہم سے زیادہ سائنس دان جانتے ہیں اور سائنس جو جو ترقی کر رہی ہے وہ باتیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ہمیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ سمجھ میں آ رہی وہ ہوا بالکل لشہ ان علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں وہ اس قال اور ابو کا لن ملا ایسا ہاں تو وہ وقت اب یاد کرو جب اللہ تعالی نے تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اجازت تو نہیں مانگ رہے تھے اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی کو مشورہ کر رہے ایسا بھی نہیں یہ اعزاز و اکرام ہوتا ہے اپنی مخلوق کا کہ سب علم پہلے کہیے کہ وہ انو بکل شاہ علیم ہر چیز کا علم تو وہ رکھتا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک اعزاز و اکرام ہے اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم اگر بہت بڑے عالم بھی ہو تم اگر بہت بڑے ابقری بھی ہو تو پھر بھی بغیر مشورے کے نہ چلا کرو بات اپنے ساتھیوں سے کہہ کے آگے بڑھا کرو تو فرشتوں کی جماعت سے اللہ نے کہا میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں اور وہ ایسا ایسا ہوگا اب اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ بتایا کہ وہ تو اتنی طاقتور چیز ہوگا اتنے اختیارات لے کر آئے گا اتنی بڑی آزادی فکر و عمل لے کے آئے گا کہ چاہے تو مجھے مان لے چاہے تو میرے وجود کا انکار کر دے چاہے تو میری اطاعت کرے مجھ سے پیار کرے اور چاہے مجھے گالیاں دے دے اتنی اختیارات دینے کے بعد ایک مخلوق پیدا کی جا رہی ہے تو فرشتوں تو بچارے تڑپ تھے کیا لاج ہے اتنی اختیارات اتنی آزادی کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی اللہ کے ایک نشان میں لگی بلی ہے فرکشن آف سیکنڈ سورج اور چاند جو ہے اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے دنیا کی کوئی چیز کوئی سیارہ کوئی کوئی چیز ایک لگے بندے نظام کے اندر پابند اور ایک انسان ایسا بنایا جا رہا ہے جس پابندی سے آزاد اپنے شوق سے چاہے تو عبادت کرے محبت کرے اطاعت کرے اور جو چاہے کر گزرے فرشتوں نے کہا کہ کالو اتجالو فی تو ایسی چیز دنیا میں بنانے لگا ہے میں یوف سی دو فی فساد برپا کر دے وہ یس وی کچھ دماغ اور خون خرابہ کر دے وہ نہ موجود ہے میں سب کے ہو تیری تصویر کرتے بے ہم دے تیری ہم کے ساتھ وہ نقد بھی سلک اور تیری کو دوسریت بیان کرتے اور اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمایا ان میں آدم ہوں مالا تعالیٰ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ایسی جانے کرانی تصویر کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی اس طرح سے تعریف کرنا 
جس میں تنظیح ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کی پاکی بیان کرنا کہ جتنا بھی کوئی نقص کوئی کمی کوئی ایڈ کوئی ڈیفیشنسی جو تصور میں آ سکتی ہے اللہ سے پاک یہ کیا ہے سبحان یہ ہے تصویر حمد کیا ہے یہ اس بات کی چیز کہ ہر کمان ہر خوبی ہر جمال ہر عظمت ہر کرامت ہر بزرگی ہر کبریائی جو تصور میں لائی جا سکتی ہے وہ بدرگ کمال اللہ کی ذات میں موجود ہے یہ مفہوم ہے الحمد للہ ہمیں یہ تین چیزیں بتائی جاتی ہیں سبحان اللہ اور پھر الحمد للہ منطقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دو صفات بیان کر دی جائیں تو تعریف کی تعریف کا حق پورا ہو جاتا ہے کچھ باقی نہیں رہتا ایک ذات کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ کوئی ایک کوئی کمی اس کے اندر موجود نہیں اور کوئی خوبی اور کوئی کمال ایسا نہیں جو بدر ہے عدم اس کے اندر موجود نہیں یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد منطقی طور پہ اس کو ہم جامع اور مانے کہتے ہیں کہ بات مکمل ہو گیا کچھ باقی نہیں رہا واقعی نہیں کہو اللہ ہو اکبر اللہ اس سے بھی بڑا تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا فرمایا جب سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے کلمات اس کی صفات لینا شروع کر دیں تو سمندر بھی ختم ہو جائیں قلم بھی ختم ہو جائیں اس کی صفات ختم نہیں ہوگی اللہ ہو اکبر تو فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی تینوں چیزیں بیان کرتے ہیں تصویر بھی بیان کرتے ہیں تحمید حمد بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی کبریائی اور آپ کی قدوسیت بھی بیان کرتے ہیں ہم درویش بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے ایسی مخلوق جو دنیا کو تہبالا کر دے تو فرماتے ہیں کہ اس حکمت کو میں جانتا ہوں ابھی یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا تم عملی مشاہدہ نہیں کرو گے جب میں تمہیں کبھی عرفات کا مندر دکھاؤں گا تو تمہاری سمجھ میں بات آئے گی جب میں تمہیں فضائے بدر میں لے کے چلوں گا تو تمہاری سمجھ میں بات آئے گی جب غزوہ ہونے میں ہوگا اور ایک شخص کہہ رہا ہوگا ان نبی اللہ کزب ان ابن عبد المطلب پورا لشکر پیچھے چھوڑ چکا ہوگا وہ اکیلا وہ کھڑا ہو کے تیروں کی بوچھار میں کہہ رہا ہوگا آنند نبی اللہ کرے گا اس وقت تمہاری سمجھ میں بات آئے گی یہ جبری عبادت کیا ہوتی ہے اور اپنی آزادی سے اور اپنے پیار سے اپنے محبت سے اور اپنی آزادی سے عبادت کیا چیز ہوتی ہے یہ اس وقت تمہاری سمجھ میں بات آئے گی ابھی نہیں تمہیں نہیں آ رہا ہوں مالا تعالیٰ یہ میں جانتا ہوں ابھی تم نہیں جانتے 